6 de la mañana, 52 minutos. Lo peor que le puede pasar a cualquier institución es ser anacrónica. Es decir, tener unas dinámicas de acción que no correspondan con lo que sucede en el presente de la sociedad. Algunos creen que eso es lo que le está pasando a la Iglesia Católica. Afirman que sus acciones disciplinarias y pastorales no responden a los desafíos que tienen los seres humanos de hoy. Sabemos que lo dogmático no puede cambiar, pero en la historia hemos comprobado cómo varias de las formas disciplinarias cambian, sin que esto haya ocasionado la pérdida de su identidad. El Papa Francisco ha insistido en la sinodalidad y dice que esa es una manera de afrontar hoy la realidad. Por ello, ha convocado un sínodo. Esta palabra etimológicamente significa caminar juntos. Y el sínodo es una asamblea consultiva en la que los obispos, algunos religiosos y laicos, se reúnen con el Santo Padre, intercambian información y experiencias con el objetivo de buscar soluciones pastorales que tengan aplicación en el conjunto de la Iglesia Universal. En la base del sínodo está la posibilidad de dialogar. Es el Papa siempre el que toma decisiones. En la fase del sínodo que se realizará del 4 al 29 de octubre de este año, estarán presentes 363 miembros. 54 serán mujeres con derecho al voto. El Instrumentum Laboris del sínodo abordaba cinco temas que son claves para la vida eclesial. El papel de la mujer y el posible acceso al diaconado. La inclusión y atención a las personas LGBTIQ+, el acceso al presbiterado de hombres casados, la autoridad en la iglesia y la gestión y acción para evitar el crimen de los abusos sexuales. Oye, yo como bautizado y presbítero que no ejerce, espero que los miembros del sínodo se dejen impulsar por la audacia del Espíritu Santo y propongan realidades que permitan que la iglesia pueda responder a los desafíos pastorales de hoy. Yo particularmente espero muchos y profundos cambios. Pero también estoy rezando desde ya para que todos acepten con obediencia las decisiones que el Papa tome a partir de esta asamblea.